പ്രപഞ്ചത്തിലും സൂര്യനിലും ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏത് ഹീലിയമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഹീലിയത്തിനെ നമ്മൾ എച്ച് ഇ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷനിലാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹീലിയമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഭൂമിയിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം സിലിക്കൺ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം സിലിക്കൺ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഹീരിയമാണ് അതേസമയം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം സിലിക്കൺ ആണ് നമുക്ക് നേച്ചറിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടുന്ന മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതേസമയം നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടും കുറച്ച് മൂലകങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ മൂലകം ഏത് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ മൂലകം ഏത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ടെക്നീഷ്യം ടെക്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള മൂലകം ഓസ്മിയം ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള മൂലകമാണ് ഓസ്മിയം മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള മൂലകം ഓസ്മിയമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗന്ധകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഗന്ധകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏത് ഗന്ധകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് സൾഫർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വൺ വേർഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഹീലിയമാണ് അതേസമയം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലപരമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഏത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഏത്
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തന്മാത്ര മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഒരു കേക്കിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുക്കുമ്പം ആ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതെങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഒരു തന്മാത്രയാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വഴി മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂലകങ്ങളെ എങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അടുത്ത നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂലകങ്ങളെ എങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മൂലകങ്ങളെ എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോഹങ്ങൾ എന്നും അലോഹങ്ങൾ എന്നും ദറ്റ് ഈസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ നമ്മളുടെ നേച്ചറിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുമുള്ള എലമെൻസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ എലവൻസിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാവോസിയ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ലാവോസിയ സെപ്പറേറ്റഡ് എലമെൻസ് ഇൻറ്റു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മെറ്റൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാവോസിയ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മെറ്റൽസായും നോൺ മെറ്റൽസായും നമ്മുടെ എലമെൻസിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏത് ലിഥിയം ആണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ലിഥിയം ഇനി നമ്മൾ കുലീന ലോഹങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ലോഹങ്ങൾ രണ്ട് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുലീന ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏവ കുലീന ലോഹങ്ങൾ ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ നല്ല കുലീനത്വമുള്ള ഏതോ ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കുലീന ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവ ഏവ പെടുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏവ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം ഈ മൂന്ന് ലോഹങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മെറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കുലീന ലോഹങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം ഇവ സ്വതന്ത്ര ലോഹങ്ങൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവ സ്വതന്ത്ര ലോഹങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുലീന ലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ലോഹങ്ങളാണ് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം എന്നിവ ഇനി നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ലോഹം ഏത് കാൽസ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം 
കാണപ്പെടുന്നത് സി എ എന്നാണ് നമ്മൾ കാൽസ്യത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം ഇനി നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൂലകത്തിനെ വേറൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഇത് ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരെന്ത് ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരെന്ത് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മൂലകം കൂടുതലായി വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം അത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു മൂലകത്തിനെ നമുക്ക് വേണ്ട മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏത് ലിഥിയമാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോഹം ലിഥിയം ഏറ്റവും ഭാരം കുറവുള്ളത് അതേസമയം ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ലോഹമാണ് നമുക്ക് പരിചിതമായ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ലോഹം ഏത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ലോഹം ഏത് മെർക്കുറിയാണ് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളത് മെർക്കുറി മെർക്കുറിയെ നമ്മൾ എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലിഥിയത്തെ എൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ലോഹമാണ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില ലോഹങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതെല്ലാം മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏവ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയാണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സോഡിയം സോഡിയത്തിൽ നമ്മൾ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പൊട്ടാസ്യം ഇവ രണ്ടും നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ലോഹങ്ങൾ നമ്മൾ ജലത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹം ലിഥിയമാണ് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളതാണ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ ഇനി നമുക്ക് ലോഹങ്ങളുടെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് മാലിയബിലിറ്റിയും ഡെക്റ്റിലിറ്റിയും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ മാലിയബിലിറ്റി ഡെക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം കാണിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാലിയബിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്നിവ ഏറ്റവും അധികം കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം കാണിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് നമ്മളുടെ കുലീന ലോഹമായ സ്വർണമാണ് ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളും ഏറ്റവും അധികം കാണിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് മാലിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം 
മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനെ അടിച്ചു പരത്താനുള്ള കഴിവ് അതായത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ അടിച്ചു പരത്തി വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റുകളാക്കി പോലും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേസമയം ഡെപ്റ്റിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേർത്ത കമ്പികളാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കറിയാം സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകതകൾ ഏറ്റവും അധികം കാണിക്കുന്നത് സ്വർണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാലിയബിലിറ്റി അടിച്ചു പരത്താനുള്ള കഴിവ് അടിച്ചു പരത്താനുള്ള കഴിവ് അതേസമയം ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേർത്ത കമ്പികളാക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളും മാലിയബിലിറ്റിയും ഡെക്ടിലിറ്റിയും രണ്ട് പ്രത്യേകതകളും ഏറ്റവും അധികം കാണിക്കുന്നത് സ്വർണമാണ് അതേസമയം വെള്ളിയും ഈ പ്രത്യേകതകൾ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോഹങ്ങൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ആകൃതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും അധികം ഡെക്ടൈൽ ആയിട്ടുമുള്ളതുമായ ഒരു മെറ്റലാണ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്